എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മലയാളം സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ അവരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താ സങ്കടം നീ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്ന എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലേ ഇനി അവർ സങ്കടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അത് നിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഓൾ ഓവർ യുവർ ഫേസ് ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഓൾ ഓവർ യുവർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോ ഫങ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ധരിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഷാൽ ഐ വെയർ ടു ദ പാർട്ടി വാട്ട് ഷാൽ ഐ വെയർ ടു ദ പാർട്ടി വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ വാട്ട് ഷാൽ ഐ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ധരിക്കണം എന്നാണ് ടു ദ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് സോ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ധരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വാട്ട് ഷാൽ ഐ വെയർ ടു ദ പാർട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് കമ്പൽ മീൻ ഡോണ്ട് കമ്പൽ മീൻ കമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കുക എന്നാണ് സോ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ഡോണ്ട് കമ്പൽ മീൻ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ കിടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയണം കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ കിടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പുഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബെഡ് എന്നാണ് പുഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബെഡ് സോ ഞാൻ കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ കിടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബെഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബെഡ് ഇനി അടുത്തത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അവിടെ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം സോ വൈ ഡിഡ് യു റേസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അവിടെ ഉന്നയിച്ചത് എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം അവിടെ ഉന്നയിച്ചില്ല എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും അവിടെ വൈ ഡിഡിൻ്റ് വരും വൈ ഡിഡിൻ്റ് യു റേസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം അവിടെ ഉന്നയിച്ചില്ല വൈ ഡിഡിൻ്റ് യു റേസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതേ കാര്യം നിനക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതായത് നിനക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹാസ് ദിസ് എവർ ഹാപ്പൺ ടു യു ഹാസ് ദിസ് എവർ ഹാപ്പൺ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ നിന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്ക് അതെങ്ങനെ പറയും എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരങ്ങൾ സോ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാനാണ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ സഹിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയണം നമുക്കറിയാം സഹിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ് ആണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്നുള്ളത് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഐ കാണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഹോട്ട് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ സഹിക്കാൻ ആവില്ല എന്നാണ് ഐ കാണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഹോട്ട് വെതർ ഹോട്ട് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ സോ എനിക്ക് ഈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ സഹിക്കാൻ ആവില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ കാണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഹോട്ട് വെതർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും ഫാമിലിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ സമയം നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ ഇത്രയും സമയമായോ എന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ലോസ്റ്റ് ദ ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് ഐ ലോസ്റ്റ് ദ ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല കുറച്ചും നേരവും കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്
ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം വെറുതെ ആയി എന്ന് പറയണം ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ട്രൈഡ് എ ലോട്ട് ഐ ട്രൈഡ് എ ലോട്ട് പക്ഷേ എല്ലാം വെറുതെ ആയി എന്ന് പറയണം വെറുതെ ആയി എന്ന് പറയാൻ ഓൾ ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറയാം സോ ഐ ട്രൈഡ് എ ലോട്ട് ബട്ട് ഓൾ ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം വെറുതെ ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം കഴുകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടി ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ ക്ലാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോണ്ട് ക്ലാറ്റർ ദ ഡിഷസ് ഡോണ്ട് ക്ലാറ്റർ ദ ഡിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഡോണ്ട് ക്ലാറ്റർ ദ ഡിഷസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ടീച്ചർ ലെസൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹി നീഡ്സ് ടു ബി ടോട്ടൽ ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഹി നീഡ്സ് ടു ബി ടോട്ടൽ ലെസൺ ടീച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ സോ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ഹി നീഡ്സ് ടു ബി ടോട്ടൽ ലെസൺ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പം ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നിന്റെ സമയം അധികം എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ടു മച്ച് ഓഫ് യുവർ ടൈം ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ടു മച്ച് ഓഫ് യുവർ ടൈം ടു മച്ച് ഓഫ് യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുറേ സമയം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ടു മച്ച് ഓഫ് യുവർ ടൈം എനിക്ക് അവനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം ഐ ഹാവ് ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം സോ എനിക്ക് അവനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഹാവ് ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം ഇനി അടുത്തത് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പറയും വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദേർ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദേർ ഗോയിങ് ഓൺ ദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഷി ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടിയേഴ്സ് ഷി ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് എന്നാണ് അപ്പം ഷി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നാണ് മീനിങ് ഷി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഷി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും വെയ്റ്റ് നോക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇത് തൂക്കുക അതായത് വെയ്റ്റ് നോക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് വേ ദസ് വേ ദസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ വേ ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൂക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് നീ ഇത് വാങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വെൻ ഡിഡ് യു ബൈ ദസ് വെൻ ഡിഡ് യു ബൈ ദസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുക സോ നീ എപ്പോഴാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വെൻ ഡിഡ് യു ബൈ ദസ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ആപ്പറ്റൈറ്റ് ആപ്പറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് എന്നാണ് സോ എനിക്ക് വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് പാല് പിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയണം അപ്പം പാല് പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊന്നുകിൽ ദ മിൽക്ക് ഹാസ് ടേൺ സവർ എന്ന് പറയാം ദ മിൽക്ക് ഹാസ് ടേൺ സവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ
ജോൾട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണരുക സോ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ജോൾട്ടഡ് അവേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഞെട്ടി എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ദ ബേബി ജോൾട്ടഡ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ദ ബേബി ജോൾട്ടഡ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ദ ബേബി ജോൾട്ടഡ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞെട്ടി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നീ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പിറു പിറുക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം പിറു പിറുക്കുക എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മേർമർ എന്നാണ് മേർമർ അപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീ പിറു പിറുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വാട്ട് ആർ യു മേർമറിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ യു മെർമറിംഗ് അബൌട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഷൂസ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണം അതായത് ഒരല്പം ടൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും These shoes are a little bit tight. These shoes are a little bit tight. Tight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറുക്കം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരല്പം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷൂസ് ഒരല്പം ടൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനാണ് ദീസ് ഷൂസ് ആർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് അവൻ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് സത്യമുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും There is some truth in what he says there is some truth in what he says what he says എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുന്നതിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് some truth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സത്യം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് so there is some truth in what he says എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് സത്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വേർ ഡു യു ഗെറ്റ് സച്ച് ഐഡിയാസ് ഫ്രം വേർ ഡു യു ഗെറ്റ് സച്ച് ഐഡിയാസ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര ആശയങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ദർ ഈസ് എ ടൈം ഫോർ എവ്രി തിങ് ദർ ഈസ് എ ടൈം ഫോർ എവ്രി തിങ് എവ്രി തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്നാണ് സോ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ദർ ഈസ് എ ടൈം ഫോർ എവ്രി തിങ് ഇനി അടുത്തത് നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ ദിവസം വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം ദാറ്റ് ഡേ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം ദാറ്റ് ഡേ ദാറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം എന്നാണ് വരിക എന്ന് പറയാൻ കം സോ എന്തുകൊണ്ട് നീ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം എന്നാണ് വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം എന്തുകൊണ്ട് നീ വന്നില്ല സോ എന്തുകൊണ്ട് നീ ആ ദിവസം വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം ദാറ്റ് ഡേ ഇനി അടുത്തത് അവൻ എനിക്ക് എതിരാണ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ എതിരാണ് എന്ന് പറയാൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹി ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മീ ഹി ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എനിക്ക് എതിരാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോരാടുന്നത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ റൈറ്റ്സ് ഐ ആം ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാടുക സോ ഐ ആം ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമ്മൾ ബസ്സിൽ വരിക ട്രെയിനിൽ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതിന് കം ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബസ്സിൽ വരിക എന്ന് പറയാൻ കം ബൈ ബസ് എന്ന് പറയാം ട്രെയിനിൽ വരിക എന്ന് പറയാൻ കം ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കാൽനടയായി വരിക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ കം ഓൺ ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കം ഓൺ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽനടയായി വരിക എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് അനുദിനം ചൂട് കൂടി വരികയാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ ഡേ ബൈ ഡേ ഡേ ബൈ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അനുദിനം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് ആവുകയാണ് എന്നാണ് മീനിങ
സോ അങ്ങനെ തണുത്തു പോകുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഗി സോഗി അപ്പം ഇത് തണുത്തു പോയി എന്ന് പറയാം ദിസ് ഹാസ് ടേൺ സോഗി എന്ന് പറയാം ദിസ് ഹാസ് ടേൺ സോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്തു പോയി എന്നാണ് മീനിങ് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ വിളമ്പുക എന്ന് പറയാൻ സെർവ് അപ്പം സെർവ് ദ ഫുഡ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെർവ് ദ ഫുഡ് ഇനി അടുത്തത് കുട്ടികൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഷി ഡസിൻ നോ വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ഹർ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ഷി ഡസിൻ നോ വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ഹർ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ഷി ഡസിൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് വാട്ട് ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഫ്റ്റർ ഹർ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം സോ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാനാണ് she doesn't know what to do after her 10th grade ini adutha enikku chodyangal onnum illa ennu parayanam adu engane parayum i don't have any questions adhaayid enikku chodyangal onnum illa i don't have any questions ini enikku koodal chodyangal onnum illa enna parayanda engilo i have no more questions i have no more questions adhaayid enikku koodal chodyangal onnum illa ennana meaning so ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റ